будет дальше уже СГДК, не суть. Короче, здесь мы уже подобрались к прекрасному Дональду и Мау Маларт, или же Мау Маларт и Cold Shadow. Если быть более точным, сегодня не ласт день, я. Yep. А мы раним эту игру на сложности практис, поэтому она, как я говорю, у нас называется Genesis Practice. А, игру играем мы на концерте Genesis, поэтому в категории написано Genesis. А еще мы проходим на самую быструю концовку. Поэтому написано Эдни. Ах, хорошо. Все объяснил. Все объяснил, мне кажется. Идеальная работа. Да, в чем суть практис сложности? Практис сложность дает нам очень большое количество здоровья. Благодаря этому мы можем делать вот такие, например, мувы, прыгая в воду, что экономит нам кучу времени. В этом ранее на самом деле много вещей незаметны, но на самом деле они фрейм перфектные, требуют идеального нажатия кнопок, и ран очень-очень-очень сложный. Многое, скорее всего, не получится показать. А, возможно, возможно, все получится и будет прекрасно. И да, например, вот сейчас был микро, микромомент, если мы выстрелим прямо в момент, когда мы подходим на этот джампад, условный, да, на этом органе, а, мы получили чуть-чуть более большой прыжок, но таких моментов в этом ране куча. Из-за сложности битвы с боссом сложности битвы с боссом у нас не будет, потому что мы играем на практис моде. Паук, паук сразу же пропал. А тем временем мы получили себе а, великолепную форму дака, которая позволяет нам теперь а, дэшиться, очень быстро передвигаться и драться палкой, естественно. Ай-яй-я, вот это хорошо сейчас было. Мы затриггерили босса и ушли сразу же в идеальный момент назад, отошли, зайдя за край, как, за край арены, упав в ООБ. Благодаря чему мы просто заскипали босс файт. Это очень хорошо было. Небольшой у нас босс раш, скорее, ну, просто на нас нападает множество вражин. Я так понял, там есть инсентив на блайнд прохождение одного секретного уровня, да, в Love 3? Огерс. Да, и сейчас у нас будет дабл джамп. Смотрите, как работает дабл джамп в этой игре. С 
справа сверху вы видите таймер, который также тратится на различные передвижения ниндзи, например, как скорость. В общем, под конец этого таймера у нас происходит небольшая анимация. Найс! Nice. У нас все получается. Происходит анимация, которая позволяет нам сделать один, там, буквально в один фрейм прыжок, находясь в воздухе, сделав дабл-джамп. Обычно в этой игре мы не можем сделать дабл-джамп, но если подгадать правильный фрейм, мы сможем сделать дабл-джамп, и это нам сэкономит, позволит нам выйти э, за пределы э, игры, уйти в out of bounds. И таким образом сэкономить себя очень большое количество времени. Да, тем временем весь ран это уже происходит. Вы могли заметить, что Дональд очень часто, очень быстро стреляет. Это происходит благодаря крауч анимейшн кэнсел, или же он меняет анимацию через приседания. Тем временем мы уже как бы нормально уже прошли пол игры. Можете не париться о том, что как бы мы ничего не понимаем. В этой игре есть история, но вообще можете не запариваться. Мы слишком быстро все проходим, все скипаем. Вот, вы можете заметить, сейчас там 500, но при каждой секунде, что он делает там ускорение, он теряет, так сказать, эти секунды, находясь нахождение в форме ниндзя. Тем временем у нас босс файт. Легче всего его бить, находясь в форме ниндзя. И на этом мы и занимаемся. Да, и похоже, что мы насобирали на лав 3. Насобирали на битвор лав 3, что прекрасно. There is so much crazy little movement optimizations in this run. It's uh, it's not even possible to talk about all of them. Ой, ой, чуть не получается. Очень, очень frame perfect не прыжок. И нормально. Все, все равно получилось. Не 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 с первого не с первого раза, но ничего страшного. Похоже на сет из Чарльза Джима. Есть такое. Я тоже это заметил на самом деле. Очень похоже на Червяка Джима. Или Червяк Джима. Червяк Джим кое-что подворовал. Потеп. Um, you can see him kind of like uh, trying to do it there. Didn't quite get far, far enough down. He was going for a skip here. Пытаемся сделать через веревку, через банджи джамп. Нормально получилось. Засетапить надо увеличение непосредственного высоты прыжка с этой веревки. И по сути мы должны были бы Сделать еще один прыжок с веревкой, но если мы правильно э, запрыгнем через э, damage boost, мы можем просто взять и залететь в самый конец сразу же. Тем временем, э, тут у нас идет э, ну, задуманное затемнение экрана. Э, абсолютно. И здесь у нас будет скупос сейчас. Мы... Yeah, we're gonna have another one. There's a lot of annoying mosquitoes if you don't use uh, the screen nukes otherwise. 
Fun fact, the task can skip a lot of this section. There's like a ridiculously precise clip you can так. just basically immediately get натягиваем как можно сильнее свой бонжа веревку и найс залетели прекрасно так и сейчас будет у нас фрог босс а всратый босс потому что у него очень маленький очень маленький хитбокс даже казуально непонятно как в него стрелять и это, типа, задумано абсолютно разрабом. Это очень странно, потому что лягушечка не хочет кушать бомбы. И непонятно почему. Как бы мы ее кормим бомбами, а она не хочет кушать бомбы. Yeah, really tough clip. Let's see if he gets it. Okay. Nice. Yeah, as the ship starts. Очень, uh, очень сложный клип сейчас произошел. Обычно в ситуации, когда корабль разваливается под нашими ногами, мы должны, по сути, умереть. Но если мы будем достаточно быстрыми, мы сможем избежать смерти и просто пролететь out of bounds. Сейчас будет очередной очередной клип. Получится ли? Похоже, что нет, но ничего страшного. Это все очень сложные на самом деле клип. 261 patterns it can pull off. Um, it's just Паттерн разваленной стены подсказывает нам, куда надо идти. И мы сели спасать спасательную шлюпку. Но призрачная глава утки не хочет нас отпускать. Очень сложный босс файт. Мы сделали жестко спотели. Главное, чтобы тряпочка была, которая Боже мой, что это такое? Монкас. Чат. Никогда вам не казалось, что за вами будто кто-то следит? Да, очередной раз, уже второй раз мы использовали дабл джамп на этом уровне. Фан факт. Утки могут закрыть один глаз и заставить половину своего мозга спать. Надо спросить Даку, может ли он так делать, настоящая ли он утка. And uh, you know, storyline and something. Yeah, there's um, a story. Yeah, there is a story, and they're trying to get it. But basically, you could just go so fast that you just kind of despawn everything, and and they can't really steal it if everything's despawned. And uh, yeah, at the top here, there's kind of like a you're supposed to have to get the thing up there through a whole auto scroller, but yeah, they kind of just left the uh, in trigger for the level there. И тем временем у нас финальный босс. А, и прикол на самом деле этого уровня в том, что везде, везде ямы, и если вы падаете вниз, это инстасмерть. Вам нельзя падать вниз. Здесь мы с помощью палочки можем надамажить лишний раз босса. So he's gonna be making use of that to get a bunch of bullets here. You see 20 bullets of this combo. По какой-то причине, если мы пробежали сейчас направо, как мы это сделали, потом обратно налево, мы получили немножко дополнительной амуниции. И теперь у нас финальная фаза. И 
финальная фаза пройдет через три цикла и будет конец рана. С бесконечная здесь а, форма а, ниндзя. Очень сложный босс, на самом деле. И очень скоро будет время. И... ГГ! ГГ, чат. На самом деле, великолепный ран. Очень много скипов было исполнено. Очень много... А, клипов было сделано, все персайз трики почти были показаны, вообще великолепно. А, здесь нам спавнят а, красивую уточку. Руки на стол, как говорится. А, очень скоро нам покажет следующий ран. То же самое с Биди Вульф покажет нам великолепного Лайон Кинга. Утки на стол. Опа. А утка-то не настоящая? Очень много шатаутов летит от SBD Вульфа. Я бы на самом деле не смог бы делать ран на ГДК, 